大家好，每日一更的小师姐又来了。最近成为了王牌特工，我也是再次拜倒在了主角的西装革履中，简直太帅了。影视中有句经典台词，也是一语道破西装与男人的关系。西装是现代绅士的铠甲，一穿上它，平日再不修边幅的男人气质立马变好。阳光男孩上身后秒变霸道总裁，风度翩翩的令他多几分撩人的禁欲感。而不管韩剧的剧情类型怎么转变，最撩人的造型莫过于西装了。再配上欧巴们的长腿，产生了十分神奇的化学效应。怪不得少女们都爱看韩剧，原因找到了。那么这期就让我们一起来盘点一下最适合穿西装的韩剧男神吧。一孔刘，从咖啡王子一号店的美男咖啡厅老板，到孤独又灿烂的鬼怪中的老牌绅士，相距近十年，再度以韩剧掀起讨论热潮的孔刘，凭借着一百八十四厘米的身高与绝佳身材比例，在最适合穿西装的韩国男星中，绝对是数一数二的。经过《熔炉》《密探》《釜山行》等多部卖座电影的洗礼，以孤独又灿烂的鬼怪回归小荧幕的孔刘，为观众带来了更加成熟的魅力。而孔刘在剧中极具英伦绅士的造型，也给大众留下了十分深刻的印象。明明五官不怎么出彩，但是孔刘的成熟稳重却让人难以招架。大概这就是阿加西独有的魅力吧。在剧中穿起一套套英伦风西装的孔刘，一双长腿衬托裁剪合身的三件式西装。加上用心的配件选择，打造出韩剧里最容易让人沦陷的西装穿搭公式。剧中各种及时出现在女主角身边营救的身影，也是虏获了众多粉丝的心。褪下剧服后的孔刘，则乐于挑战比剧中更为活泼多变的造型。不论是现身巴黎 LV 男装秀场，或者是在韩国参与品牌活动时，都可以看到他驾驭多样不落俗套的西装穿搭。在多样的西装搭配中，孔刘最常选择的是同色系西装，衬衫与长裤搭配，利用色调上的些许差异，带出质感满分却不无聊的西装造型。二李栋旭，说到李栋旭的西装穿搭，就不得不提他在《孤独又灿烂的鬼怪》中的阴间使者扮相，优雅古典的黑色西装搭配上绅士宽檐帽以及复古胸针，十分考究，让众多粉丝心甘情愿被他带走。而在《触及真心》中扮演律师的李栋旭，也在剧中尝试了许多干练的西装造型，低调而有品味的搭配，极适合男士日常西装穿搭做参考。以模特身份出道的李栋旭，有着高挑而偏窄的骨架，相较于多数男性来说，更适合驾驭一些剪裁特殊的服装。穿起各式各样的剪裁的西装，总会散发出一种特殊的中性魅力。就连许多男士不敢尝试的粉丝西装，在李栋旭身上也毫不违和。今年四十岁的他，状态也是极好。此前还为不少杂志拍摄了时尚大片，不仅表现力让人佩服，就连整体的状态都让人艳羡。三玄彬，不论是我叫金三顺、秘密花园，或是阿尔罕布拉宫的回忆，玄彬的西装造型俨然是他每部剧的必备元素。甚至在与孙艺珍偶腻的定情之作《爱的迫降》中，原本与军装现身的玄彬，在剧集后半也换上了各种低调却帅气的西装，一展被粉丝誉为太平洋般的宽肩。顺应剧中立正赫木讷的军人形象，玄彬在《爱的迫降》中的西装造型虽然没有前几部作品来的时髦，却更衬托出经典西装的魅力。简约不浮夸的搭配，反而凸显了玄彬与西装间产生的化学效应。摒除剧中的各种角色设定，玄彬以本人形象现身时，选择的西装大多带成熟氛围，尤其双排扣西装更是他时常选穿的款式。利落的直条纹西装与衬衫搭配复古领带，每分钟都是韩剧男主角。而在粉丝见面会上，玄彬一身白西装搭配 T 恤，优雅古典的双排扣与休闲的内搭碰撞出贵族般的优雅气质。四李敏镐，不管是在《蓝色大海的传说》还是在《The King 永远的君主》中，李敏镐都告诉大家一个道理，那就是长得帅气 ，CP 感信手拈来。从早前的花样男子，再到继承者们，李敏镐出演的韩剧似乎都能够轻松火起来。既然李敏镐参演的热剧有这么多，那么西装造型自然也不会少了。其中《蓝色大海的传说》中，李敏镐饰演天才骗子，在剧中各种的职业百变造型，时而变身律师，时而成为检察官，又或者成为古代富家子弟，展现了多样的面貌，甩出新高度。各种类型服装随意变换。在这场与全智贤的婚礼场面中，穿上亚麻色西装、V 领上衣，搭配优雅胸针，创造出童话般的梦幻场面。剧中最让人印象深刻的，想必还是他那一身的海军风的 look， 简直帅出天际了。男生们玩起制服诱惑也是迷人的小妖精呀，况且还是颜值这么高的。《The King 永远的君主》里的李敏镐多套西装也十分帅气，特别是他身着一袭黑色西装，骑着白马迎面而来的时候，更是从古堡里走出的白马王子模样。
端看他过去的造型，真的每一套造型都很适合他，不禁感慨一句：“有长腿就是好。”五，朴旭俊以梨泰院 class 成为韩剧界话题王者的朴旭俊，其实在平金秘书为何那样爆红前，就已经在《Kill Me Help Me》《她很漂亮》《花郎》以及《三流之路》等众多热门韩剧中崭露头角。尝试过众多角色类型的他，一路以来的造型也十分的丰富。但最让粉丝印象深刻的，绝对还是金秘书为何那样里副会长的帅气西装。金秘书为何那样中，朴旭俊的西装造型，为了贴合副会长的个性设定，搭配上讲究的口袋巾、领针以及腕表，堆砌出细节控穿搭造型。片段的裤长剪裁，巧妙的露出脚踝，展现更为随性潮流的穿衣品味。而朴旭俊在出席活动时的西装造型，则多以简单利落的搭配为主。一百八十六厘米的身高，穿上三件式西装，搭配经典令箭，像是从偶像剧中走出来。六，朱志勋在出演《宫野蛮王妃》后，迅速蹿红的朱志勋，当年以深情皇太子李信的形象深入人心。虽然因为吸毒风波沉寂了几年，却又因为《与神同行》再度翻红，随后参演的《王国》也大获好评，重新站稳一线男星定位。虽然朱志勋过去在剧中常以西装造型现身。但最具特色的还是他今年的新剧《嗨呢富豪辩护人》，在剧中扮演帅气律师的朱志勋，除了日常衣橱被时髦的 Tom Brown 针织衫占据之外，上班穿搭则充满了各色的西装，修身剪裁加上同色系的层次搭配，既保有剧中律师身份的专业感，又可看出本人的雅痞品味。七金财玉在《咖啡王子一号店》中以配角身份留下亮眼印象的金财玉，专注于音乐活动多年后。终于在凭借《Voice》中的变态杀人魔一角受到关注。剧中看似雅痞绅士，实际上是暗藏黑暗面貌的设定，在一套套西装的衬托下，散发出迷人的危险氛围。嗯、西装革履的绅士加邪魅的微笑，完美诠释又帅且坏。而在让金财玉获得“金财玉，行走的荷尔蒙”等称号的韩剧《他的私生活》中，他则一改阴郁高冷形象，演出外冷内热的狮子馆长，各种粉嫩色西装造型加上艺术家的角色设定，完全收服观众的心。身着西装的金财玉真的是让人无法抗拒啊！剧中他的西装风格比较随性，剪裁时髦，很符合他的气质。胸前扣子解开的样子真的太惹火了。九李钟硕。论语西装的配饰度，怎么能少了那个男人？没错，就是我们的韩剧男神李钟硕了。当你沉睡时里，他是拥有明星外貌的帅气检察官。由于角色设定，所以时常要穿上西装，而且必须给人专业又可靠的感觉。李钟硕穿上西装后，完全就是个检察官样啊 ！W 两个世界里，李钟硕也是大秀高颜值和好身材。钟硕欧巴的西装造型一般都是挺阔的西装裤，性感的腰身。西装上身一副翩翩公子扮相，再加一条领带或者领结，便是李钟硕帅气的最佳演绎。九金秀贤将以虽然是精神病但没关系，正式回归荧光秀的金秀贤，退伍后的首次回归其实是在德鲁纳酒店中的客串，在剧中以和身剪裁西装背心搭配简单的衬衫与领带，尽管只短短现身几秒钟，台词也只有十个字，却依然引起广大粉丝的关注。而在《来自星星的你》中饰演外星人的都教授，绝对是他最标志的角色。简单的沉稳色系西装，搭配上一双 Golden Goose 运动鞋，在剧集播出期间引起一阵穿搭热潮。虽然是精神病，但没关系中，金秀贤穿西装这段也是帅到爆。<音>由于泰国帅气吃醋的徐瑞芝也是当场阻止金秀贤。双向吃醋的两人也是十分可爱，不过个人印象最深的还要数影迷儿伟大。影片中以其军装的金秀贤禁欲感十足，特别是影片最后，金秀贤饰演的傻瓜东九剪掉西瓜头，穿上一身西装，真的不要太帅气。차세가한번만용기내면되잖아。九刘亚仁以演技派路线活跃于韩国电影与电视圈的刘亚仁，虽然近几年小荧幕作品不多，但此前几乎每部都给观众留下深刻印象。从陈军管绯闻的古装扮相、时尚王的夸张造型，到芝加哥打字机里分饰两角的古今扮相，展现了变色龙般的魅力。虽然身形可能不如其他男星高挑，但却用个人品味撑起许多难以驾驭的造型。在芝加哥打字机中，刘二人分别饰演了一九三零年代与现代的作家，两者造型也呈现截然不同的风格。生在现代的韩世昼，时常以休闲感单品或者是特殊剪裁的服装搭配西装。加上挂着链带的金丝边眼镜，创造出时髦度满分的文艺风格穿搭。十苏志燮，主君的太阳，我的维纳斯，到我身后的陶斯。
。苏志燮在主演的剧中总会带来各种不同的角色魅力，造型上也有着很大的变化。苏志燮主演的众多韩剧中，西装造型最为人称道的还是与孔孝真合作的《主君的太阳》。饰演社长角色的苏志燮在剧中几乎每集都会换上多套不同款式的西装，搭配缤纷的领带、衬衫等单品，让粉丝看到他难得的花俏造型。私下偏好个性摇滚风格穿着的苏志燮。记者会选穿的西装都以经典剪裁的款式为主，偶尔也会在下身搭配牛仔裤，或者是用亨利领上衣取代衬衫，散发不羁风格。十一，宋仲基，在《文森佐》中，宋仲基饰演冷血的意大利黑手党顾问律师，更讲了一口流利的意大利语，让影迷很惊艳。在戏中的他以多套帅气的西装搭配，名表造型亮相，堪称男士典范。特别是剧中宋仲基的三件套西装造型，更能衬出他绅士的一面。而在剧中，宋仲基为了阻止巴别集团的资金帮助，竟使出美男计诱惑银行长。马场浪漫邂逅，酒店促膝谈心，再到游乐园甜蜜约会。只见宋仲基身穿骑马装，配黑色外套，气质高贵又优雅，骑着白马的画面宛如从漫画里走出来的一样。十二，李俊浩，论俊浩与西装的适配度。不过，想必大家印象深刻的还是俊浩在《金科长》中的西装造型。剧中，俊浩变身为 TQ 集团财务理事的徐律。镜头下，俊浩身穿笔挺西装，头发上抹着发蜡，变身为冷静干练的检察官徐律，以犀利的目光检查文件，连打电话的模样也是卡里斯玛爆发。凭借丰富多彩的魅力和不顾身体的热情付出，俊浩让大家认证了他的演技成长。大家心目中还有哪些与西装配饰度极高的明星呢？欢迎留言和我交流呀！好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。